Di video kali ini gue bakal ngebahas lighting murah meriah yang bisa lo pakai buat bikin video lo bikin celong. Roll the clip. Enak gini lampunya. Hai, what's up juragan? Welcome back to my channel. Buat lo yang pertama kali nonton video gue, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar lo nggak ketinggalan video-video dari gue. Lighting. Oke, okay, kita bahas dulu sedikit. Lighting dan audio mungkin adalah dua hal yang nggak terlalu jadi concern buat kalian. Once you step up to the next level dan mulai berpikir buat memperbaiki kualitas video kalian, just admit it. Hal pertama yang mungkin jadi pikiran lo buat di-upgrade adalah kamera. Right? Karena mostly yang gue denger ketika gue ngumpul bareng-bareng teman-teman videographer itu atau gear enthusiast yang jadi perbincangan mereka adalah tentang kamera dan lens. Check on YouTube, lu bisa bandingin berapa banyak video review kamera dibandingkan dengan review tentang lighting ataupun audio for video making. Padahal dengan kamera sebagus apapun, dengan lighting yang kurang memadai, well, percaya atau enggak dengan lighting yang proper walaupun lu shooting pakai handphone, hasilnya akan jauh lebih bagus dibanding dengan Lo shooting pakai kamera dengan lighting yang poor atau terrible atau hancur. Ya tergantung HP-nya juga sih. Kalau lo pakai Nokia 3310 ya tetap aja ya. Hancur juga. Pasti antara lo ada yang mikir kayak gini nih. Wah bang, sekarang kan kemampuan lo light kamera tuh udah oke-oke banget. Iya sih, cuma gini deh. Kalau emang kita cuma bisa ngandelin kemampuan lo light kamera, terus ngapain tuh film-film Hollywood tetap pakai lighting seabrek-abrek. Jadi dalam perspektif gue, lighting tetap megang peranan penting. Walaupun lighting bisa lo akalin dengan menggunakan cahaya alami dari matahari atau light source lainnya, tapi kita nggak selalu ada di kondisi yang menguntungkan kayak gitu. Ada kondisi-kondisi di mana lo harus mau nggak mau pakai lighting buat nge-support video lo. Dan seperti yang gue singgung tadi, lighting sendiri itu ada dua, itu cahaya alami atau natural light, dan ada artificial light seperti gue pakai. Yang pada dasarnya digunain buat mensimulasi natural light itu sendiri, atau juga bisa dipakai buat ngebangun mood tertentu, atau juga untuk menguatkan dimensi dari objek yang ingin kita tampilkan di video. Dan masalah klasiknya adalah lighting itu juga tidak murah. Tapi jangan khawatir karena di segmen baru ini gue akan ngebahas gear-gear murah yang bisa lo pakai buat video lo. Yap, kiri oke. Biar kiri, tapi tetap oke. Di mana gue bakal ngebahas gear-gear dengan harga kiri, namun dengan kualitas oke. Dan di episode pertama kiri oke ini gue akan ngebahas paketan lighting yang bisa lo temuin di toko-toko online. Harganya sangat terjangkau, namun kualitasnya cukup memadai. Softbox lighting for video. As you can see ini paketnya terdiri dari satu buah softbox. Dalam hal ini gue order yang ukuran 50 x 70 cm. Dan dilengkapi dengan lamp holder dengan mounting E27 atau Edison mount. Untuk build quality sendiri, uh, gue nggak bisa bilang banyak karena uh, sangat ringkih dan kualitas plastiknya, well, nggak terlalu bagus. Tapi ya dengan harganya yang berkisar antara 90 hingga 120 ribu, ini sangat-sangat lumayan. Untuk lampunya sendiri, gue pesen terpisah. Gue saranin lo pakai lampu CFL atau seperti yang gue pesen ini. Gue pakai corn LED, kayak gini, dengan output 40 watt. Dan temperatur daylight. Gue gak saranin lo pakai lampu yang biasa lo pakai di rumah karena gue jamin color lo bakal shifted, skin tone lo bakal agak bluish atau greenish kayak gitu. Gue nggak tahu pasti ini berapa sih RI number dari lampu ini karena nggak ada keterangan sama sekali. Ya pasti so far oke oke aja kalau nggak terlalu shifted walaupun tetap agak sedikit meleset tapi hmm, ya, so okay lah. Jadi perlu kalian ketahui CRI atau Color Rendering Index adalah kemampuan cahaya lampu untuk merender ulang warna atau merefleksikan warna agar bisa ditangkap oleh kamera. Untuk standar yang sendiri, lu mesti pastiin bahwa CRI atau Color Rendering Index numbernya adalah 93 ke atas. Untuk lampu-lampu yang high-end sendiri, mereka bisa nyampe 97 hingga 98. Dan untuk lampu-lampu yang biasa kau pakai di rumah, mungkin sekitar 80. Jadi semakin tinggi angka CRI-nya, semakin akurat juga warna yang ditampilin. What's on the package itu ya itu ada ini lamp holder dengan mounting E27, ada umbrella softbox-nya. Jadi tinggal lo pasang ke sini. Yang gue dapat udah kepasang langsung ke sini, jadi nggak bisa gue lepas. Tinggal lo tekan bagian sini. That's it. 
tinggal lo pasang lampu dan diffuser. One thing yang perlu notice adalah build quality dari plastik holder ini sangat kurang bagus. Terutama bagian drat kunci ini, make sure lo harus hati-hati jangan terlalu kencang karena dan kejadian di gue itu bautnya jadi dol atau loss. But overall cukup lah. Oke. Okay. Mounting E27 atau Edison mount. Just like that. Dan bisa lo pasang diffusernya. Oke, okay, sekarang kondisinya tanpa light source sama sekali, cuma ada ya lampu-lampu RGB belakang. Jadi gelap gulita. Dan sekarang akan gue nyalain dan silakan lo bandingin sendiri, oke? Okay? Nah, sekarang udah gue nyalain lampunya dengan angle 45 derajat dari depan dengan jarak kurang lebih sekitar 1 meter hingga 1 meter 20 centian lah kurang lebih. Intensitas cahaya cukup kuat. Namun kelemahan dari paket ini adalah nggak ada dimmer jadi lo nggak bisa atur intensitas cahaya. Jadi ya mau nggak mau lo mesti maju mundurin atau lo pakai diffuser buat ngatur intensitas dari cahaya tersebut. Dan bisa lo lihat di sini cahaya yang jatuh cukup keras dan shadow yang dihasilkan juga cukup keras. Sekarang kita bandingin gimana kalau pakai diffuser. Nah sekarang ini kalau dipakai diffuser. Bisa lo lihat cahaya yang jatuh tuh lebih lembut, shadow yang dihasilkan juga lebih lembut, tidak sekeras tadi. Walaupun konsekuensinya adalah intensitas cahaya sendiri jadi sedikit menurun. Untuk mengatasi shadow yang mungkin masih terlalu keras, lo bisa pakai diffuser kayak gini. Atau misalnya kalau nggak punya, lo bisa pakai styrofoam atau apapun atau kertas putih. Buat ngebantu mengangkat sedikit shadow yang mungkin masih terlalu keras. Nah sekarang udah gue pasangin reflektor dari sebelah kiri gue. Jadi cahaya yang jatuh dari sebelah kanan gue, itu akan terreflek oleh reflektor ini. Buat ngangkat sedo bagian sini, yang gak kena cahaya, gak kena sumber cahaya. Jadi sedo sendiri akan jadi lebih terangkat dan lebih soft. Gimana menurut lo? Oke itu tadi bahasan tentang lampu murah meriah yang bisa lo pakai buat video lo. Lo bisa bandingin sendiri tadi, gimana kualitasnya. Dan gimana menurut lo, apakah cukup. Dan lo bisa sedikit bermain-main dengan light shaping. Mungkin lo bisa pasang dua atau tiga titik, you know, dengan standar mungkin 3 point light. Lo bisa bermain dengan ya tiga paket lampu tuh yang total mungkin masih di bawah 1 juta. And for your information, untuk standar lampu-lampu YouTuber besar di luar negeri, kisaran harganya untuk satu titik itu sekitar 10 hingga 12 juta. Hmm. Kurang murah apa coba yang ini? Oke okay, Juragan, sekian episode pertama dari Kereoke kali ini. Silahkan di like jika kalian suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Jangan lupa di komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe. Oke? Okay? Rizu cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.